assalamu alaikum a very happy lovely morning dear students how are you all janab kaise hain aap sab you all are fine theek thak khairiyat se hain very good janab aaj kal hum log kya kar rahe hain bhai aaj hum ek new chapter start karenge social studies mein ji aur aapko pata hai us chapter ka name kya hai respecting Ball for children. Respecting Iqbal for children. Hmm. भाई आपको पता है ये एक बहुत अलामा इकबाल की एक मशहूर नज़म है जिसका हम आज ट्रांसलेशन यानि कि तशरी करेंगे और आपको पता है ये जो है आ, इसमें कौन सा क्राफ्ट हम सीखेंगे हम डायलॉग राइटिंग सीखेंगे यानि कि इस पोएम में जो है एक गुलहरी और एक वाइट माउंटेन की कहानी है भाई आज हम सीखेंगे कि वो आपस में क्या बातचीत कर रहे थे इजेंट इट जी तो आपको पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत मज़ेदार सी एक्टिविटी है और हम बहुत कुछ यानी कि हमारे लिए भी कोई ना कोई लेसन इस पोयम में ज़रूर होगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे आज हम ऐसा करेंगे कि आज हम इस चैप्टर के इस पोएम के आ, कुछ न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे जी न्यू वर्ड्स हम क्यों फाइंड आउट करते हैं भाई न्यू वर्ड्स जब हम फाइंड आउट करते हैं उसकी मीनिंग फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कौन कौन से न्यू वर्ड्स आ गए हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में भी बोल सकते हैं भाई जब हमें वर्ड्स के मीनिंग्स पता होंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि हम हर एक से बातचीत भी कर सकते हैं और न्यू वर्ड्स बोल सकते हैं नए नए अल्फाज हम जब दूसरों के सामने बोलते हैं तो दूसरे भी नए अल्फाज सुनकर बहुत खुश होते हैं ठीक है अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों जो न्यू वर्ड्स हम देखेंगे आपने उन्हें अपनी कॉपीज में नोट डाउन भी कर लेना है ठीक है करेंगे जी तो आप लोग अपनी नोट कॉपीज भी लेकर बैठिए ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर सकें ठीक है ओके द नेम ऑफ द चैप्टर रिस्पेक्टिंग इकबाल फॉर चिल्ड्रेन वेरी गुड नाउ न्यू वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड इज चैलिस चैलिस जी द मीनिंग इज अ बैड feeling with which is developed when a person thinks bad about another person hmm jealous iska kya matlab hai bhai hasad yani ke ek aisi feeling jis jo ke hamare andar tab paida hoti hai jab hum kisi ke bare mein bura soch rahe hote hain जबकि बहुत बुरी बात है हमें किसी से जेलस नहीं होना चाहिए हमें किसी से भी यानी कि किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना चाहिए हम हर एक को अच्छा इंसान समझेंगे तभी तो हम भी अच्छे इंसान बनेंगे तो प्यारे बच्चों किसी से भी जेलस नहीं होना चाहिए चाहे किसी भी किसी के पास कोई न्यू बॉक्सेस आ जाते हैं या न्यू रेजर्स आ जाते हैं न्यू पेंसिल बॉक्स आ जाता है तो आपने फिर भी जेलस नहीं होना है ठीक है आपने क्या करना है आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आपके पास बॉक्स मौजूद है ठीक है जी द नेक्स्ट वर्ड इज सरप्राइज सरप्राइज टू फील माइल्ड एस्टोनिशमेंट और शॉक यानी कि हैरत जदा हो जाना ठीक है सरप्राइज क्या होता है हैरत जदा किसी भी चीज़ को देखकर हैरान हो जाना यानी कि आप एक्सपेक्ट ना करें और एकदम से कोई चीज़ आपके पास आ जाए तो फिर आप उसे देखकर हैरान हो जाते हैं उसी फीलिंग को हम क्या कहते हैं सरप्राइज नाउ हम थर्ड वर्ड इज हम अपार्ट फाउंड ऑन द बैक ऑफ द कैमल और अदर एनिमल और एज एन एबनॉर्मिलिटी ऑन द बैक ऑफ अ पर्सन हम यानी कि प्यारे बच्चों आपने कैमल देखा है देखा है ना तो कैमल के जो बैक पर होता है कोहान जिसे हम कहते हैं कोहान तो हम उसे कहते हैं इंग्लिश में हम क्या कहते हैं हम यानी कि बैक 
पे जो कैमिल के इस तरीके से कोहान होता है और आपको पता है ये कोहान क्यों होता है इसमें पानी वो ऊँट जो है कैमल जो है वो अपना पानी स्टोर करते हैं ठीक है तो हम से क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं हम नाउ कोट कोट अ बॉडी ऑफ पीपल प्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज जजेस और मजिस्ट्रेट एंड एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कोर्ट क्या होता है यानी के एक ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने जहाँ पर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो अपने जुर्म का एतराफ करते हैं किन के सामने जजेस के सामने लॉयर्स के सामने मजिस्ट्रेट के सामने आते हैं पुलिस होती हैं उनके साम उनके सामने आते हैं और अपने जुर्म का एतराफ करते हैं और फिर उन्हें सज़ाएँ दी जाती हैं तो हम उस प्लेस को क्या कहते हैं कोर्ट कहते हैं जिससे जैसे आपने नाम सुना होगा सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान में रिजेंटेड हाई कोर्ट्स हैं सिटी कोर्ट्स हैं ये सब क्या होते हैं ये वो जगह हैं जहाँ पर क्रिमिनल्स को सज़ाएँ दी जाती हैं ठीक है सज़ाओं के फैसले सुनाए जाते हैं नाउ क्रैक क्रैक अ नैरो स्पेस बिटवीन टू सरफेस विच हैव ब्रोकन और बीन मूव अपार्ट यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर दो सरफेस के बीच में यानी कि एक आपने देखो कि दरार पड़ जाती है दो जगह एक जगह से यानी कि एक अगर कोई शीट होती है तो बीच में उसके क्रैक पड़ जाता है तो वो ब्रोक हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये क्रैक पड़ गया है एक दरार पड़ गई है आपने बहुत सी दीवारों में भी देखा होगा इजेंटेड हम्म तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे दरार उर्दू में हम इसे कहते हैं दरार पर जाना ठीक है प्यारे बच्चों आपने क्या करना है इन तमाम वर्ड मीनिंग्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है और क्या करना है अपनी टीचर्स को चेक करवाना है आपने जल्दी जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कर लें ताकि आप जो हैं टीचर को चेक करवा सकें अगर कंप्लीट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा है बनाइए अल्लाह हाफिज़